சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதை திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா
எதுலலாம் நீங்கள் வந்து சுபமான விரயமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் சைட்லேயும் எதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவான ஒரு சைடில் இருக்கோ அதெல்லாம் நெகட்டிவ் சைடில் அந்த சனி கொண்டு போகும் அப்போ கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த முறை அந்த சனி வந்து ரொம்ப நல்ல பலனே கொடுத்துரு வர்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு லெவன்த் ஹவுஸில் லாப சனி ஸோ ப்ராஃபிட்டில் உள்ள சனி என்ன பண்ணுவார் ப்ராஃபிட் கெயினாக கொடுத்துருப்பார் இப்போ உங்களுக்கு விரயத்தை வர சனி விரயங்களாக கொடுப்பார் ஒரு காலத்தில் நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க ஒரு காலத்தில் செலவு பண்ணுறீங்க இது செலவு பண்ணக்கூடிய காலம் இந்த செலவு பண்ணக்கூடிய காலத்தை நீங்கள் வந்து புரோஜனமாக பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறது லேண்டு வாங்கிக்கிறது உங்களுக்கு சொத்து சேர்த்துக்கிறது வாகனம் வாங்கிக்கிறது ஆபரணங்கள் சேர்த்துக்கிறது இது மாதிரி செயற்கைகளுக்கு செலவு பண்ணிட்டிங்கன்னா கன்வெர்ஷன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி அந்த செலவெல்லாம் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் அது செலவை கொண்டு போயிடும் இன்னொன்று சனியுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்தாலே சூரியன் சந்திரன் செவ்வாயெல்லாம் வந்து அவ்வளோ யோகமான கிரகங்களை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அந்த நட்சத்திர சாரங்களே சனி ட்ராவல் பண்ணுறார் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனில் அப்போ கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சூரியனுடைய நட்சத்திரத்தில் சனியுடைய என்ட்ரி கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது மெயினாக ஹெல்த்து சடன் விரயங்கள் ஆகக்கூடிய பண விரயங்கள் ஆகக்கூடியது ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் சேஃப் அதுவும் குறிப்பாக முதல் சுற்று சுய ஜாதகத்தில் சனி ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் இது ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும் அதர்வைஸ் இந்த சாட்டன் வந்து மிகப்பெரிய சோதனைகளே கொடுக்காது அப்போ ஏழரை சாட்டு சனியாக இருந்தாலும் கூட சனி அவருடைய சொந்த ராசியான பன்னிரெண்டாம் இடத்தை வரனால விபரீத ராஜோகத்தையும் கொடுக்குறார் விபரீத ராஜோகம்னா என்ன அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து கெடுதலாக நடந்துடுமோ இல்லை வீண் பண்ணிடுமோ நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிடுமோ நினச்சிங்கன்னா அதுவே ஒரு ராஜயோகமாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணும் அந்த யோகத்தையும் வந்து சனி கொடுப்பார் அப்போ சனி தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இது இன்னும் ஒரு பூரண பலனை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் புதுசாக ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப கேர் எடுக்கணும் டபுள் செக் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா ஒரு ட்ரையல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆகிடும் எந்த வகையில் இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அடுத்து கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பயணங்கள் பண்ணும்போது ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருந்தீங்கன்னா சேஃப் ரொம்ப திருப்திகரமாக இந்த ரெண்டரை வருஷம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் பாதகமாக இருக்கும் சில ஒரு அப் அண்ட் டவுனில் போயிட்டுருக்கோம் பாசிட்டிவாகவும் தெரியும் நெகட்டிவாகவும் தெரியும் அதனால் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறது ரொம்ப அவசியம் அதுக்கப்புறம் இந்த கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டில் சனி இருக்கிறதுனால இந்த முறை நீங்கள் பயணங்கள் பண்ணும்பொழுது ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருந்தீங்கன்னா நல்லது ஏன்னா கொஞ்சம் செலவுகள் கொடுக்கும் அது மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஏதாவது குறைகள் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அது வெளியில் கொண்டு வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு சனியுடைய பேரிச்சாவும் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் கும்பம் மற்றவங்களுக்காக செலவு பண்ண வேண்டி வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு உடம்பு சரியில்லை இல்லை அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குது தேவை இருக்குது அவங்களுடைய கடன் தீக்கணும் அவங்க பிரச்சனை தீக்கணும் அதுக்காக செலவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணும் இதெல்லாம் அந்த விரைய சனி வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய பலன்கள் அதே மாதிரி உங்களுடைய பசங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து படிப்பு இருக்குது மேல் படிப்பு படிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணும் அந்த செலவுலையும் அந்த சனி உண்டு பண்ணும் ஸோ விரயங்களாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கால அளவில் அந்த சனி இருக்கிறதுனால அதை பாசிட்டிவ் சைடில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டிங்கன்னா நல்ல விதமான விரயங்களாக கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய தான தர்மங்கள் இந்த சமையல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா பன்னிரெண்டாம் மணி விரயங்கிற போது கொஞ்சமாவது நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது உங்களோட பிரச்சனைகளை இது குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் கும்பத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது என்னெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தடங்களாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் செய்ய முயற்சி பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு சனி இருக்குதான் தடங்கல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எவ்வளோதான் நீங்கள் வரன் பார்த்தாலும் கூட டக்குன்னு வந்து அந்த வரனை சேர்த்து வைக்காம இழுபறியாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்த சனி உண்டு பண்ணும் ஒரு காரியம் நடக்கணும் அதுக்காக நிறைய முயற்சி எடுக்கிறீங்க அது பழிக்கணும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடரியாக முடியணும் அது எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி அதில் பார்த்தீங்கன்னா தடப்பட்டு இழுபறியாக இருந்து அதுக்கப்புறம்தான் அது போய் முடியும் ஈஸியாக முடியாமல் போராடும் இது வந்து அந்த பன்னெண்டாம் இடத்துல சனி பண்ணக்கூடிய வேலை அதுக்கப்புறம் உறவுகளில் சில கசப்பான அனுபவங்கள் சில ஒரு ஒரு பிரிவுகள் இதெல்லாம் ஏற்படுத்துறதுக்கும் தயாராக இருக்கும் அதனால் டோன்ட் லூஸ் வேர்ட்ஸ் வீணான வாக்குவாதங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் தேவையில்லை அற்ற குழப்பங்களை நீங்கள் வந்து சமாதானப்படுத்திக்கலாம் இதெல்லாம் சனி செய்யக்கூடிய பலன்கள் ஸோ சனி உங்களுக்கு வந்து இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்துல வரும் பொழுது விழிப்புணர்வோடு இருக்க உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் பெருசாக கொடுக்கறது இல்லை இதில் செகண்ட் ரவுண்டாக இருக்காங்க பாருங்க யாரெல்லாம் இரண்டாம் சுற்று சனி பயிற்சின்றது பொங்கு சனி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வளர்ச்சிகள் கொடுக்கக்கூடிய
இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குனான பலன் இதை நீங்கள் நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்கள் சுய ஜாதகம் உங்கள் லக்னம் உங்கள் ராசி கம்பேர் பண்ணி சனி முதல்ல உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்காரா எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் எந்த கிரகத்துடையும் சேராமல் இருக்காரா தோஷம் அடையாமல் இருக்காரா மெயினாக ராகு கேதோடு சேராமல் இருக்காரா அதை நீங்கள் பார்த்துங்க குருவோட சனி சேர்ந்தால் கொஞ்சம் யோகம் தான் சுக்கரனோட சேர்ந்தால் யோகம் புதனோட சேர்ந்தால் வலிமை செவ்வாயோடு சேர்ந்தால் சிலருக்கு யோகமாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு பாதகமாக இருக்கும் துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தால் திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலாம்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவோடு இருக்கிறது இவங்களாம் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரியுது என்னோட நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்